ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പുതറ സമയത്തൊക്കെ നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കള ബൈ ഷെറീന എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ഇനി എന്തതിലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തണുത്ത പാലൊന്ന് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചൂടുള്ള പാലിലോട്ട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാനുണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട് സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊടി നമ്മൾ ചൂടുള്ള പാലിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സ് നമ്മൾ പാലിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള പാലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലോണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാവുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല തിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പാലും കൂടെ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ക്രീം നല്ലോണം ചൂടൊക്കെ ആറിയ ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ബ്ലൻഡറിലോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ലോണം ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാനിതിലോട്ട് മധുരം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയാണ് ഇതിലോട്ട് മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മധുരം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് അത്യാവശ്യം എൻ്റെ പാകത്തിൽ മധുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷിനോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബൂസ്റ്റ് പൊടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹോർലിക്സ് ചേർക്കാം രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വരെ പാലൊഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ് വെറും പാലിൽ അടിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാൽ നല്ല തണുത്ത പാലാവുന്നുണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പോട് കൂടി ഇത് കഴിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് പൊടി കൂടി മുകളിൽ വിതറിയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കെസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള തുടർന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക ന